producer, hero, director, Shiva Sir, our girl, and the media, Kali Kiran. Shiva Sir, our sendu, Angludiya, Amma, Bala, Amma, Angliyu, and the media, Kali Kiran. Sir, in the padam, in the lau ko uru ayirke na technicians um mojo mukhi karnam so avangal ko unga kaiyala ponadi potri. Maria de Pannon Nangasa Puran, sir. Now, Padaku Abdi Laina Kupura Stunt Master Velu or Kali Made Kalikirin Co Producer Sanjeevi Kumar Our Kali Made Kalikirin. Padatanudia editor Aravin JB Avergalim Medical Ekirin Padatanudia co producer Joseph Sir Avergalim Medical Ekirin Ongi Adicha on the ten waited up at the Nudia music director, Manisha Iran Saravagalim Medical Kirin Parthanudia cameraman, Ogi Shivakuma Reddy Saravagalim Medical Kirin. Padathanadiya colorist Kishore Kumar Akanna Avargaliyu Medical Ekirin. Sir, in the Padathapathi na maneriya pace porom ena or Guinness World Record. Pandra Aloka Parthaninga Kundu and the Tinga, Irvatan Jandi, the Vanda, Padamum, release up for the so in the Parathi Pathi and the Neria Pay Salam, Apuda and the Nama Pay Sir the Lama Velila Pogum, Media Adkal Mulamaga. So first, Stunt Master Vail Sir Aragala, Ungalman Pay Sir Agri. Larkonaka Sir. Model Media number of the model of Manamanda and Andre Tiruchira. In the Parao on the two Bangalore, Chennai, Kishnegri, Osur, in the Marathala shooting with the game. Chennai on the two first name with Nandagan, so on the two number of the company in the Ruru Arthur Munadia on the path of the land. You will meet your father and mother from I think you have a bank or a card or a card. You have a car. 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 You have a in the part of the Kurupin in Nenegra. At the in the part of the Lena Gavipa Kuruta, director and producer and hero. Siva Sarve, Mughal Nandi Tirujira. In the community, Nana or on the same, the Virgum or Parampanirgo. Out of first part on Nenegra, Nangrenu could any model on the part of the Yanajo and the Parama release I do or all over Alabate Adi Kutane, Ipananga Tirmi. One day, 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 
ஸோ இப்போ இந்த ஒன்றரை டைம் வெயிட்டு கூட வந்துட்டு இது ஒரு ட்ராக்கில் போயிட்டு இருக்குது ஸோ இதில் ஆக்ஷன் கூட கலந்து என்ன மக்களுக்கு தேவையோ என்ன மாதிரி வரணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாரு இதில் என்ன சார் ஃபைட் வந்து நான் தான் வைலண்ட் வேலு அப்படின்னு என்னோட பேர் பேங்களூர் ஸ்டென்ட் மாஸ்டர் நான் இதில் வந்து ரெண்டு ஆக்ஷன் சார் சொன்னாருங்க சார் கான்செப்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்டேன் போய் சொன்னார் ஒரு ஃபைட்டர்ஸ் ஒரு ஒரு எட்டு பேர் ஃபைட்டர்ஸ் வருவாங்க இந்த மாதிரி கான்செப்ட்னு சொல்லி சொன்னார் நான் நார்மலாக தெரியும் ஃபைட்டர்ஸ்னா ஒரு பத்து ஃபைட்டர்ஸ் வருவாங்க சார் நம்ம எப்படி கம்போஸ் பண்ண என்ன நான் இது பண்ணிட்டேன் ஸோ முடிஞ்சு டிஸ்கஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு எஞ்சிட்டு வரும்போது தான் சொன்னார் நான் மட்டும்தான் இருப்பேன் ஃபைட்டர்ஸ் ஆப்போசிட்டில் இருக்க மாட்டாங்க மாஸ்டர் நீங்கள் அது எப்படி கம்போஸ் பண்ணுறீங்களோ பண்ணுங்க அப்படின்னு எனக்கு ஷாக் ஆகிடுச்சு கான்செப்ட் எல்லாம் ஒத்தாச்சு பேசியாச்சு எல்லாம் ஆகிட்ட பிறகு நம்ம திடீர்னு இப்படி சொல்கிறோம்னு சொல்லிட்டு நான் சரி ஓகே சார்ட்டு வந்துட்டேன் வந்துட்டு அன்னையிலேருந்து ஒரு ரெண்டு நாள் ஒன்றுமே புரியல ஆப்போசிட்டில் ஃபைட்டர்ஸ் இல்லாமல் நம்ம எப்படி ஃபைட் எடுக்கணும் என்ன இது அப்படின்றது சரி ஓகே இது ஒரு சேலஞ்சு தான் நம்மளுக்கு அப்படின்ற மாதிரி நான் நினச்சிட்டு ரெடி ஆகிட்டோம் நான் கான்செப்ட் எல்லாம் ரெடி பண்ண சொல்லிட்டு கம்போஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ கம்போஸ் என்னுடைய கம்போஸ் பிறகு அவருடைய கான்செப்ட் பிறகாரும் வந்துட்டு லொக்கேஷன் நான் வந்துட்டு எனக்கு நான் தேர்ப்பு நான் எடுப்பாருக்க மாதிரி லொக்கேஷன் வேணும் நாங்கள் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு லொக்கேஷன் போய் பார்த்தோம் ஸோ எனக்கு அது செட் ஆகல எனக்கு அப்புறம் இன்னும் நம்ம பெட்டராக பார்த்தா நல்லா இருக்கும் சார் சொல்லிட்டு பேங்களூர்ல இருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அண்ணாண்ட நித்யானந்தா ஆசிரமம்னு ஒன்று இருக்காங்க நம்ம நித்யானந்தா இருக்காரு அவருடைய ஆசிரமம் பிடிஜி பே மைசூர் பேங்களூர் டு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர்ல அவருடைய ஆசிரமம் இருக்கு அந்த ஆசிரமம் பக்கத்தில் சார் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துட்டு ஒரு பத்து ஏக்கரில் போயிட்டு இருக்குது சார் நடந்துட்டு இருக்கு ஹைதராபாத்துக்கார ஓனர் அவங்க அதை பார்த்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பார்த்தோம் பார்த்துட்டு அந்த லொக்கேஷன் ஃபிக்ஸு நான் எதிர்பார்க்குற மாதிரி எனக்கு கிடைச்சி போச்சு ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு லொக்கேஷன் இருந்தால் தான் நான் ஃபைவ் இயர்ஸ் இல்லாமல் நான் எப்படி கம்போஸ் பண்ணுன்றதை என்னால் பண்ண முடியுன்றதை நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் இதுதான் எனக்கு வேணுன்ட்டேன் லோக்கல் சார் பர்மிஷன் இல்லைங்க பர்மிஷன்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்றாங்க அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வெயிட் பண்ணி அங்கே இருக்கிற ஒரு பொலிட்டிக்கல் எம்எல்ஏ மூலியமாக அந்த லொக்கேஷனை கேட்டு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அந்த லொக்கேஷனை ஷார்ட் வருது தான் சார் ஒரு ரெண்டு நாள் ஃபைட் போனுச்சு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்ன ஒரு ஆறு பேர் ஃபைவ் டேஸ் நம்ம நார்மலாக என்ன படம் எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன வேணுமோ எல்லாம் கொடுத்தாரு ஆனால் ஃபைவ் டேஸ் ஆப்போசிட் இல்லாமலே ரொம்ப சிரமப்பட்டு அந்த ஃபைவ் டே எவ்வளோ தான் சார் அதுக்கு இவர் ஒத்துழைப்பு எவ்வளோ கொடுத்தாரோ அதுக்கேற்ற நம்ம டிஓபிஸ் கேமராமேன் ரொம்ப ரொம்ப ஒத்துழைப்பை கொடுத்தாரு அது ஒரு இந்த படத்தில் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி நிறைய சிங்கிள்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் பண்ண மாதிரி இதில் ஃபைட் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று நாங்கள் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கிறது அதுதான் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இதில் வந்துட்டு அதனால் வந்துட்டு அந்த ஃபைட்டை வந்துட்டு எடுத்து முடித்து அதை கட் பண்ணுற வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு சவாலான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சது இருந்துச்சது அவர் முடிச்சிருக்கு சார் இப்போ வந்துட்டு அந்த ஃபைட்டு ஒரு ஃபைட் அடுத்த ஃபைட்டு கூட அதே மாதிரி தான் லொக்கேஷன் எங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி க லொக்கேஷனுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்து செதுக்கி செதுக்கி அந்த ஃபைட்டை நாங்கள் எடுத்தோம் எடுத்து படம் வந்து அந்த ஃபைட்டும் அதே மாதிரி ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு தான் சொல்கிறாங்க இதை நீங்கள் தான் வந்து ஜனங்கக்கிட்ட கொண்டுட்டு போய் சொல்லிட்டு அந்த ஜனங்க தான் அந்த ஃபைட் என்ன அப்படின்றத சொல்லணும் எங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி சார் நாங்கள் வந்துட்டு இப்போ நான் வந்து சொந்த ஊர் வந்துட்டு தமிழ்நாடு தான் விழுப்புரம் பக்கம் கள்ளக்குறிச்சி பேங்களூர் யூனியனில் தான் நான் பேங்களூர் தான் அங்கே தான் வந்துட்டு நாங்கள் ஸ்டன் மாஸ்டராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வைலண்ட் வேலு அப்படின்னு ஒரு பேர் இங்கே பே சென்னையில் வந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இங்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இங்கே மெம்பர் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ண கார்டு கிடைக்கல ஸோ இங்கே இருக்கிற ஃபைட் மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஃபைட்டர்ஸ் ஆறுநூற்றம்பது பேர் இருக்காங்க எல்லோரும் கூட நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாரும் கூட வேலை செஞ்சுருக்கோம் செஞ்சு நம்மளுக்கு அங்கே இருந்தாலும் நம்ம ஊரில் வேலை செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்காம போயிடுச்சு அதனால் பேங்களூரில் போயிட்டு அங்கே இந்த யூனியனில் மெம்பர் கார்டு எடுத்து அங்கே வந்துட்டு ஒரு நானூறு படத்துக்கு மேலே ஃபைட்டராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இன்றைக்கி ஆறு அறுபத்தஞ்சு படம் ஃபஸ்ட் டன் மாஸ்டர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் தமிழில் வந்துட்டு ஒரு ஏழு படம் இப்போ இடையில் வந்துட்டு விருகம்னு ஒரு படம் சரது திட்டி வாசலின்னு ஒரு படம் தௌலத்துன்னு ஒரு படம் கெத்தில் அப்படின்னு ஒரு படம் இன்
அதனால் இன்னும் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒன்றரை டன் படம் வெயிட் கண்டிப்பாக வெளியாகும் வெளியாகிட்டு அதன் மூலியமாக இன்னும் நான் இங்கே இந்த ஊரில் இன்னும் ஒர்க் பண்ணுன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு மீடியாவை நீங்கள் தான் எப்படியாவது இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் சேர்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறோம் இன்னும் இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்த போது சிவா சாருக்கு மீண்டும் ஒரு நன்றி இதோடு இல்லை இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஜெர்னி பண்ண தயாராக இருக்கிறோம் அடுத்ததும் ரெடி இதை விட கொஞ்சம் பெருசாக நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் நடக்கும் அதெல்லாம் உங்கள் ராசி தோறும் நடக்கும் இந்த படத்தை வந்து ஜனங்க தேட்டரில் வந்து பார்த்து வரும் இருபத்தஞ்சாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது இந்த படம் ஜனங்கள் எல்லாம் தேட்டரில் வந்து படத்தை பார்த்து இந்த படத்தை வெற்றி படமாகணும்னு உங்களை எல்லாம் முடியும்னா வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சார் அடுத்தபடியா இந்த படத்தினுடைய கோ ப்ரொடியூசர் ஜோசப் சார் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த தொடரம் சிவசார் எந்த மூலமாக இந்த ஒரு கதையை பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட பேங்களில் இருந்து ஃபோன் அடிச்சு கேட்டாப்ல எப்படி என்ன அப்படின்னு இந்த ஒத்து சார் மாதிரி ஒரு படம் நம்ம தனியாக பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் அதான் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டாரு ஒரு ரூமுக்குள்ளேயே வச்சு எடுத்துட்டாரு ரூம்லேயே முடிச்சுட்டாங்க திருப்பியும் நீங்கள் ஒரு ரூமுக்குள்ளே வச்சு பண்ணிங்கன்னா எப்படிங்க இது அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை இந்த படம் வந்து அப்படி இருக்காது ஒரு வித்தியாசமான படம் இதில் ஃபைட்லாம் உண்டு அப்படின்னாரு எனக்கு ஷாக் ஆகிடுச்சு என்னங்க சொல்கிறீங்க தனியாக நீங்கள் எங்கே போய் ஃபைட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு இல்லை ஃபைட் உண்டு இதில் வந்து ஒரு பெரிய கண்டென்ட் இருக்குது சோசியல் அவரன்ஸ் நிறைய இருக்குது இந்த கதையில் அப்படின்னாரு இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியமாகணும்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு அவர் அந்த கதையை அவர் எங்கிட்ட நரேட் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கு இந்த ரொம்ப அருமையான கதையாக இருக்குங்க இது இப்போதைக்கு இப்போ இந்த சமுதாயத்தில் நடக்கிற பிரச்சனைகளுக்கும் இவர் இப்போ எடுத்துருக்கிற ஓங்கி அடித்த ஒன்றரை டன் வெயிட் இந்த கதைக்கும் ரொம்ப ஒத்து போயிடுச்சு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுச்சு சரி இந்த படத்தை கண்டிப்பாக எடுக்கணும் சார் ஏன்னா பார்த்தி பஞ்சார் எடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூம் குள்ளேயே முடிச்சிட்டாரு அந்த ரூமை விட்டு கொஞ்சம் வெளியே வந்து அவ்வளோதான் அந்த படமே முடிஞ்சு போயிடுச்சு ஆனால் பட் இது அப்படி கிடையாது இப்போ பழனியில் போய் ஷூட்டிங் எடுத்திருக்காங்க பெங்களூரில் ஷூட்டிங் எடுத்திருக்காங்க காரைக்கால் இப்படி எல்லா இடங்கள்லையும் சென்னையில் ஷூட்டிங் எடுத்திருக்கு இப்படி எல்லா இடங்கள்லையுமே ரோட்டில் ஒருத்தர் நடமாடுறது எப்படி தனியாக நடக்க முடியும் எப்படி தனிமையில் ஒருத்தர் பேக்ட்ராப்பில் ஆள் இல்லாமல் எடுக்க முடியும் அப்படின்னா அதான் ஒரு டேலண்டடாக அந்த கேமராமேனும் சரி சாரும் சரி அவர் தான் டைரக்ஷன் இந்த கதை எழுதிருந்து எல்லாமே அவர் ரொம்ப அருமையாக அதை எடுத்திருக்காங்க நான் பார்த்தப்போ ரொம்ப ஈயப்படைஞ்சேன் பரவாயில்ல இந்த அளவுக்கு ஒரு படத்தை எடுத்திருக்காங்களே ரொம்ப மகிழ்ச்சியார் சொன்ன மாதிரி அவர் எங்கிட்ட என்ன ஃபோனில் சொன்னாரோ அதை அப்படியே படமாக உருவாக்கிட்டு கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட் படமாக தான் இருந்தேன் இதை ஒர்க் பண்ணியிருக்க எல்லா டெக்னீஷியனுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் குறிப்பாக அந்த ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் வைலன் வேலு சார் அவர்களுக்கு ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா இது எப்படி ஒரு ஃபைட்டாக அவர் கொண்டு வந்தார் அதை நீங்கள் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெய்லரில் அந்த ஃபைட்டு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அது வந்து மற்றவங்க வந்து அப்படி தனிமையில் எடுக்க முடியாது பட் அவர் எவ்வளோ சிரமப்பட்டு எடுத்துருப்பாங்க அது கேமராமேனுடைய உழைப்பும் அதில் அதிகமாக இருக்குது அதை விட எடிட்டரோட உழைப்பு அதை விட அதிகமாக இருக்குது இப்படி எல்லாருடைய உழைப்பும் அது இன்னொருத்தர் குறிப்பாக பேசுகிறோம்னா திரு கார்த்திக் அவர்கள் அங்கே இருக்கார் அவரும் அவருடைய உழைப்பு பயங்கரமான உழைப்பு இதில் சாருக்கு பயங்கர சப்போர்ட்டிங்காக இருப்பார் அதுமாரி அம்மா பாலம்மா எனக்கு எப்பவுமே அவருடைய அம்மா என்னுடைய அம்மா மாதிரி தான் அந்த மாதிரி தான் பழகிருது அவங்களும் நல்ல கோஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒன்றுன்னா ஜோசப் அங்கே போய் பாரு இதை போய் பாருங்கள் அதை போய் பாருங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நல்ல ஒரு படம் இது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் படமாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த படத்தை கண்டிப்பாக ஒரு சிறிய படமாக இதை நினைக்காமல் இதை பற்றி ஒரு விபரமாக இந்த பேப்பரில் டிவிலலாம் எழுதி இந்த படத்துக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணும்படி உங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இங்கே வந்திருக்க ஒவ்வொரு மீடியா நண்பர்களும் தயவாக கேட்குறேன் இது ஒரு நல்ல படம் ஏற்கனவே ஒரு எடுத்து ஒரு விருகம்னு ஒரு படம் எடுத்து நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் பதினாறில் ரிலீஸ் பண்ணோம் அது ஒரு அருமையான படம் அதுலேயும் ஒரு சோசியல் அவரன்ஸ் தான் இருக்கும் இப்போ இந்த கதையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் அவரன்ஸ் தான் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கதை எழுதும் போதே மக்களுக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான ஒரு கண்டென்ட்டை சொல்லலாம் ஊரில் நடக்கிற என்னென்ன பிரச்சனைகள் ஒரு எம்எல்ஏ வரணும் அந்த ஊரில் என்ன பண்ணுவார் அவருக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து அவர் ம
அருமையான அவன் மேக்கிங் பண்ணியிருக்காங்க உண்மையிலே இந்த குழுவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இங்கே வந்திருக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்க கோ ப்ரொடியூசர் சஞ்சீவி குமார் சாரையும் பேச அழைக்கிறேன் வந்திருக்கும் மீடியா நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் சினிமா துறையை சேர்ந்த நண்பர் அனைவருக்கும் நன்றி இது ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் அந்த ஸ்டேஜில் ஏறி நான் பேசுகிறேன் இந்த படத்தோட டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஓங்கி அடிச்சா ஒன்றரை டன் வெயிட்டடா அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ட்ரெய்லர் டீசர் பார்த்துருப்பீங்க இந்த படத்தோட டைட்டில் மட்டும் வெயிட் இல்லை இந்த படமும் வெயிட்டாக தான் பண்ணியிருக்கோம் அது இல்லாமல் இப்போ இந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பேன் நான் படத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட நண்பர் சிவாவை பற்றி நான் சில வார்த்தைகள் பேச விரும்புகிறேன் ஏன்னா இந்த ஒரு மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது அவரை பற்றி சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக ஹாப்பியாக இருக்குது எனக்கு இந்த மொமெண்டம் அவர் வந்து எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டாக பிடிக்கிறத விட அவர் ஒரு டேரக்டர் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் அப்படின்னா அவர்கிட்ட இப்போ கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு டுவெல் டு தேர்ட்டின் இயர்ஸாக அவர் ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கேன் நான் அப்போ அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணும்போது ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் அவர்கிட்ட பேசும்போது பர்சனலாக நம்ம ஷேர் பண்ணுறது இஸ் அ ஃப்ரெண்டாக அது வேறு ஒரு சினிமா ஃபீல்டில் வச்சு பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட பேசும்போது எல்லாமே டிஐ பற்றி பேசுவார் விஎஃப்எஃப்எஸ்சி பேசுவார் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா டப்பிங் எது கேமரா ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் எதை பற்றி பேசினாலும் சினிமா பற்றி பேசிகிட்டே தான் இருப்பார் ஸோ அப்போ அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணும்போது அவருக்கு அவரோட ஆம்பிஷன் டார்கெட் லைஃப்பில் சினிமாவில் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஆசை இருக்கும் சார் நம்ம ஒரு படம் பண்ணணும் நாலு பேருக்கு நம்மளுக்கு தெரியணும் மணி சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் ஒரு தாட் இருக்கும் ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு வெளி ஒன்று இருக்கணும் சினிமாவில் சினிமாவுக்கு நம்மளை பிடிக்கிறத காட்டிடும் நம்மளுக்கு சினிமா பிடிக்கணும் அப்போ நான் அவங்களால தான் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு டார்கெட் அச்சீவ் நோக்கி நகர்ந்து போக முடியும் சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தேட்டர் நம்ம வந்து ஒரு சினிமாவில் வந்து ஒரு கேரக்டர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்தால் இப்போ வந்துருக்கு இல்லை திங்ஸ் இப்போ எல்லோரும் பெரிய லெவலில் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க என்னால் சினிமாவில் ஆசைப்பட்டு வந்திருப்பாங்க ஆனால் அந்த ஒரு வெறியோடு அந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தில் அவங்க மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணனால அவங்களோட அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சு ஸோ அது மாதிரி தான் அவர் எனக்கு ஃப்ரெண்டாக விட ஒரு சார் டேரக்டராக அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணும்போது இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் இன்ட்ரோ அவர் எனக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக பார்க்கும்போது நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கார் பிகினிங் ஸ்டேஜில் நீ யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தெரியும் அதில் துப்புரியில் நான் சொக்கணும் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி ரொம்ப ஆசை நல்லா இருக்கும் அது அவார்டு வின்னிங் கூட ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் வந்து அவார்டெலாம் வின் பண்ணியிருக்கார் நிறைய அவார்ட்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ஸ்டெப்பு நம்ம போகணும் ஃப்யூச்சர் ஃபிலிம் எதாவது பண்ணணும் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பட்ஜெட்டுன்னு ஒன்று வேணும் ஏன்னா மணி இல்லாமல் எதுவும் பண்ண முடியாது ஃபீஸ் சினிமா ஃபீல்டு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் வேணும் மணி வேணும் ஸோ அந்த டைம் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் கடத்து ஒரு ஸ்டெப்பு போகணும் அப்படின்னா ஃப்யூச்சர் ஃபிலிம் போகணும் அப்படின்னா மணின்றப்ப வந்து அங்கே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து அதுலேயும் நான் கோ ப்ரொடியூசராக அதை ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கேன் நாங்கள் இதுலேயும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த படத்துக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தார் சும்மாலாம் இல்லை ஒவ்வொரு நாள் ஷூட் போகும்போது ஒன்று அந்த லொக்கேஷனுக்கும் ஈச் நீ எடுத்து எக்ஸ்பென்சஸ்க்கும் பார்த்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணோம் அந்த டைம் அந்த படம் பட்ஜெட் வந்து ரொம்ப லோ தான் ஆனால் அந்த லோ பட்ஜெட் நீங்கள் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா லோ பட்ஜெட்டாக இருக்காது அதோட ரிசல்ட் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு சின்ன பட்ஜெட்லேயே அவரால் இவ்வளோ தூரம் பண்ண முடியுது ஒரு ரிசல்ட்டுக்கு ஒன்றும் வந்துருக்காது நிறைய படங்கள் வந்து எடுக்கிறாங்க சில படம் வந்து லோ பட்ஜெட் ஹை பட்ஜெட்டில் எடுக்கிறாங்க பட் எல்லா படமும் வந்து ஏதோ ஒரு இஸ்யூவில் வந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆகி நின்றும் ஃபைனலாக வந்து ஒரு ரிலீஸ் பண்ண முடியாமல் போகும் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜஸ்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ ஒரு படம் ஒன்று எடுத்துட்டு அதை ரிலீஸ் அளவுக்கு கொண்டு வந்து பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஸோ அந்த ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டாக இருந்தாலும் அந்த சின்ன பட்ஜெட் படம் நம்ம படம் ரிலீஸ் பண்ணணும்னா நிறைய பிரச்சனை வந்துச்சு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வந்துச்சு சார் இப்போ பேசும்போது கூட சொன்னாங்க அந்த இந்த படம் ஷூட்டில் ஃபஸ்ட்டு சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு சீன் எடுக்கும்போது கூட அந்த இஷ்யூஸ் வந்துச்சு அந்த டைம் வந்து எடுக்க முடியாத
ஸ்டார்டிங்லேருந்து டெட் எண்டு வரைக்கும் படம் முடிகிறது ஒரே ஒரு பர்சன் மட்டும்தான் அந்த படத்தில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் எங்களை பற்றி சொல்லும்போது கூட அவர் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது பட் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரே ஒரு ஆள் எப்படி முடியும் வேறு பர்சன் யாருமே ஒரு ஸ்க்ரீன் இல்லாமல் எப்படி பண்ண முடியும் கேரட் ஆர்டிஸ்ட் எதுவுமே இல்லாமல் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்ற போது எங்களுக்கு டவுட்டாக தான் இருந்துச்சு பட் அவர் ஸ்கிரிப்ட் வைஸ் சொல்லி ஒரு ஒன் வீக் வந்து ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கு ஓகே இது பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவே எங்களுக்கு வந்துச்சு ஸோ இந்த படம் நல்லா வந்திருக்கு அச்சா நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் அவர் ஒரு ஃப்ரெண்டாக கூட எனக்கு டேரக்டர் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த படம் நல்லபடியாக வந்திருக்கு ஸோ மீடியா பீப்புள் நீங்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் சார் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த படத்தை சோசியல் மீடியா அவங்க மூலம் மக்களுக்கு போய் அது ரீச் ஆனால் மட்டுமே அந்த படத்தோட ஹெட்டு உங்கள் கையில் இருக்குது எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த படத்தை ஒரு நல்ல கருத்து நல்ல சோசியல் அவேர்னஸ் வந்து கொடுக்கணுன்ற கண்டி படம் எடுத்து முடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வியூவர்ஸ் நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும் ரொம்ப கேட்டுக்கிறேன் பேச வாய்ப்பு கொடுத்த சிவாவுக்கும் எங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணி நாங்கள் அவருக்கு பண்ணி கொடுத்ததுக்கு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் படம் எடுத்து கொடுத்ததுக்கும் சிவாவுக்கும் ப்ளஸ் எங்களோட டீம் மெம்பர்ஸ் பற்றி நான் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல சொல்லி ஆகணும் டிஐ பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சி சிவகுமார் அவர் நல்லா அவர் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அதே சைம் வந்து ரெட்டி சிவகுமார் சார் அவருமே வந்து நல்லபடியாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு மணி சீக்கிரம் நல்லா மியூசிக் பண்ணி கொடுத்துரு அவருக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச மொத படம் நினைக்கிறேன் மொத படத்துலனும் மொத படம் இல்லாத மாதிரி நிறைய படம் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அளவுக்கு அவுட் புட்டு நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அது இல்லாமல் எடிட்டிங் வந்து அரவிந்த் நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வயலின்கள் சார் ஆல்ரெடி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் எங்களுக்கு வந்து ஒரு புது படமாக இல்லை இல்லைன்றதாலும் எங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் நல்லபடியாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஜோசப் சார் சொல்ல வேணாம் அவர் வந்து சிவா பேங்களூர் அங்கேருந்து சூட்டிங் ஸ்பாட் எங்கே போயிட்டு வந்தாலும் சரி இங்கேருந்து ஜோசப் சார் வந்து நானும் அவரும் ஒரு சப்போர்ட்டிவாக எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக பண்ணி கொடுத்தார் அது வந்து ப்ரொடியூசர் அம்மா அவங்களோட அம்மாவாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் ஒரு பையனுக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட் ஒரு ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா ஸ்பென்ட் பண்ண முடியாதுல்ல ஸோ அவங்களுக்கு டேலண்ட் பர்சனுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காண்டி அவங்களும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ படம் நல்லபடியாக வந்திருக்கு உங்களோட சப்போர்ட் தான் எங்களுக்கு வேணும் பேச வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கும் எங்களிடமும் நல்லா ஓப்பன் கொடுத்த சிவா டீம் மெம்பர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் படத்தினுடைய எடிட்டர் அரவிந்த் ஜே பி சார் அவர்களே உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலி இன்னொன்று தமிழ் ஆக்சுவலி ஐ ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் இஸ் ஓகே ரைட் ஃபர்ஸ்ட்லி த திங் இஸ் த சினிமா இஸ் அ டைரக்டர்ஸ் விஷன் இட்ஸ் அ வெரி குட் கண்டென்ட் திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் ஓன்லி சம் பீப்புள் கேன் டூ நாட் எவ்ரி ஒன் ஷோ அனோ ஷிவா சார் ஃப்ரம் பாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஹேஸ் டன் வெரி குட் மூவி லைக் பார்த்திபன் மோகன்லால் அண்ட் இன் அவர் இண்டஸ்ட்ரி லால் விஜய் ராகவேந்திரா சம் பீப்புள் ஓன்லி டன் திஸ் ஆக்சுவலி ஹி இஸ் த ஓன்லி பர்சன் இட் ரைட் நைஸ் அண்ட் வி ஃபினிஷ்ட் இட் இட் இ வெரி குட் டைரக்ஷன் மணிசேகரன் கே நைஸ் மியூசிக் ஆல்சோ ஹாரர் ஆல்சோ அண்ட் ஆஸ் ஒன் வெரி சார் he did uh, very good uh, stunt uh, this one fights also uh, and also if i can say you should watch the cinema also as you all know it does not speak much <laughs> because we know all the departments right so uh, you people just watch the cinema then you, you can know technique technical things and how we struggle how we uh, Yes, camera and the shots, we have a good video shot, shots to convince the people, to convey the message. We have a good message also. In the only way, we can't do one thing. If you do good, good things will come to you. If you do bad, good, bad things will come to you. That is the, uh, this one, very good message actually. And I'm very thankful to Shiva sir and the team. And uh, I'm, I should say one thing. Uh, we are very respectful and grateful to shivas ma'am actually she trusted him and uh, she produced the cinema for us uh, it's a great thing actually we are very thankful to ma'am and uh, his family we are proud to go bigger as uh, once this cinema finishes uh, we will make a successful movie also 
will make uh, good for us in the future. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. அடுத்த படியாக பரதநிதியம் ஈவ் டைரக்டர் மணிசேகரன் சார் அவர்களை உங்கள் முன்பே சாதிக்கிறேன் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் மை டெபியூ ஃபிலிம் திஸ் இஸ் மை டெபியூ ஃபிலிம் தேங்க்ஸ் டு சிவா ப்ரோ நான் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லி ஆகணும் இட்ஸ் லைக் எப்படின்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டோரி இது எனக்கு இதில் நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ படம் பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபெஸ்டிவலாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அண்ட் சிவா ப்ரோ வந்து ஆக்சுவலி நானும் ஒரு இதுக்கு முன்னாடி ஸ்மால் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அவர் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ அண்ட் ஸ்டண்ட் பற்றி பேசி ஆகணும் வயலன்ஸ் வயலன் வெல்ஸ் சார் வந்து பிரிச்சுட்டாரு நினச்சி விட பார்க்கல இந்த அளவுக்கு சூப்பராக ஒரு ஸ்டண்ட் கொடுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் எடிட்டர் ப்ரோ வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு ஸோ எல்லாருமே லைக் எப்படின்னா பேக் அண்ட் ஃபோர்த் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் நிறைய பாசிட்டிவிட்டி இதுக்கு உள்ளே போட்டிருக்கோம் அவுட் நல்லா படம் நல்லா இருக்குது மக்கள் நீங்கள் தான் சொல்லணும் எப்படி படம் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு உங்கள் சப்போர்ட் தான் எங்களுக்கு தேவை அண்ட் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் வந்திருக்கிறத பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்ஸ் அட் ப்ரோ சிவா ப்ரோ ஒன்ஸ் அகெயின் Thank you so much, sir. Arthur Bari Vanga, Parthanini, Cameraman, Ovi Shokunna Reddy, sir, I agree. Ungal Manpe, sir, I agree. Good morning to everyone. I'm not good at Tamil, so I'll continue with the speaking in English. Um, I'm glad to work with the Shiva, sir, as a DOP. And I have given a... He has given us a very good challenging role to me because we have to uh, work with a single camera with a single person. I have to act as a second person of the, uh, I mean I have to act as a character, not as a cameraman. Each and every moment, whatever he speaks or the other character, that should be the cameraman. So I am the second character of this movie and each and every uh frame we have worked a lot and uh, the technically i faced uh, very good experienced and uh, it's a very uh, difficult task to me to frame each and every frame to show in a single character movie and i i thanks to shiva to giving an uh, opportunity to work in uh, tamil industry it's my uh, debut film in tamil industry Thank you so much. Thank you. 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 இங்கே இல்லை பட் ஃபஸ்ட் அவருக்கு நான் ஃபஸ்ட் அவருக்கு வணக்கம் சொல்லணும் அப்புறம் வந்து எல்லா தமிழ் டைரக்டர் அவருக்கு அப்புறம் வந்து டிஓபி அவருக்கு ஃபஸ்ட் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என்னென்னா வந்து இங்கே தான் நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக நான் கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் வந்து பாம்பேல ஒர்க் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் பெங்களூரில் கர்நாடகாவுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டேன் ஹைதராபாத் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் எல்லா டோட்டல் இந்தியாவில் எத்தனை லாங்குவேஜ் இருக்கோ என்னோட ட்ரீம் அதுதான் எத்தனை லாங்குவேஜ் இருக்கோ அத்தனை லாங்குவேஜ் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் என்னோட ட்ரீம் அதெல்லாம் முடிச்சாச்சு ரிட்டர்ன் நான் வந்து இப்ப டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல வந்து நான் தமிழ் படம் விட்டு நான் வந்து வேற லாங்குவேஜ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்புறம் வந்து நம்ம சிவா சார் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இப்பதான் எனக்கு கால் பண்ணி ஒரு தமிழ் படம் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னாரு நான் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டேன் என்னன்னா வந்து இங்கதான் நான் வந்து கத்துக்கிட்டேன் எல்லாம் தமிழ்ல இருந்து நான் வந்து கலர் எல்லாம் வந்து இங்கதான் நான் கத்துக்கிட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் செவன் இயர்ஸ் இங்கதான் வந்து ரியா டிஜிட்டல் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ஃபோர்த் தெருவில் இருக்கு அங்கதான் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் இங்க எல்லா ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரீட் நான் சுத்தி எனக்கு ரொம்ப மெமரிஸ் இருக்கு இங்க சென்னையில நான் இன்னைக்கு வரும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஆல் செவன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இங்க சென்னைக்கு வரும்போது ரொம்ப ஹாப்பியா வந்துட்டேன் ஐ ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி என்னன்னா வந்து திருப்பி நான் வந்து தமிழ் படம் பண்ணும்போது நான் ஒரு சிவா ஒரு வந்துட்டாரு என்கிட்ட ஒரு பண்ண ஒரு படம் பண்ணணும்னு சொல்லி அப்ப நான் வந்து சரி ஒரு தமிழ் படம் நம்ம பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி 
ரொம்ப ஹாப்பியா ஒத்துக்கிட்டேன் பட் அப்புறம் பார்த்தோம்னா சரி இது சிங்கிள் கேரக்டர் சொல்லிட்டாரு சிங்கிள் கேரக்டர் சிங்கிள் கேரக்டர் எப்படி பண்ணுவாரு அதெல்லாம் போர் ஆகிட்டே இருக்குமேன்னு நினைச்சிட்டேன் பட் பார்த்தோம்னா வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா பண்ணிட்டாரு அவரு என்னன்னா ஒரே கேரக்டர் நான் வந்து இப்ப உங்களை எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க நான் வந்து பதில் சொல்லிட்டே இருக்கீங்க பட் யாருமே இல்லாம வந்து ஒரு சிங்கிள் ஆடிட்டோரியம் நம்ம பேஸ்ட் இருக்கணும்னா கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் இது ஒரு சேலஞ்சிங்கான கேரக்டர் அவர் பண்ணிட்டாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கை தட்டி ஆகணும்னு இருக்கு என்னன்னா வந்து யாருமே இல்லாம ஒரு இங்க யாருமே இல்லாம வந்து ஒரு ஃபைட் பண்ணணும் அங்க யாரும் இருக்க மாட்டாரு நம்ம டைலாக் சொல்லணும் யாருமே இல்லாம வந்து ஒரு ஃபைட் பண்ணணும் அது ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்க பண்ணிட்டாரு ஹிட் ஆஃப் லாப் அதெல்லாம் கடவுள் உங்களுக்கு கையில தான் இருக்கு அப்புறம் வந்து பட் அவர் ஆர்டிஸ்டா சக்சஸ் ஆயிட்டாரு என்னன்னா வந்து ஹீரோ எல்லாரும் ஆயிட்டே இருப்பாரு காசு இருக்குன்னா நீங்க உங்களே நீங்களே ஆயிட்டு ஆயிட்டே இருக்கும் நாங்களும் நாங்களும் ஆயிட்டே இருக்கும் பட் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஆர்டிஸ்டா வந்து அவர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த படத்துக்கு வந்து ஆர்டிஸ்டா சக்சஸ் ஆயிட்டாருன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நாளைக்கு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு நம்பிக்கை வரும் அவர் மேல அவர் நிறைய படம் பண்ணணும் என்னன்னா அவர் வந்து எனக்கு இந்த படம் கொடுத்துட்டு போற கிஃப்ட் கொடுத்துட்டாரு என்னன்னா ரொம்ப ஃபேன்ஸுமே கொடுத்துட்டாரு என்னன்னா எடிட்டர் அரவிந்த் சிவா மியூசிக் டைரக்டர் ஃபைட் மாஸ்டர் இவர் எல்லாம் வந்து கிஃப்டோட எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு கொடுத்துட்டாரு அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்றோம் அப்புறம் வந்து அந்த இந்த படத்து வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு கையிலாரா இருக்கு நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் பப்ளிசிட்டி பண்ணியாச்சுன்னா இது ஹிட்டு கண்டிப்பா ஆகிட்டே இருக்கும் ஹிட்டு ஃபிளாப் அது இது உங்கள் கையில தான் இருக்கு பட் என்னங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி ரொம்ப நான் திருப்பி தமிழ் மொழி பண்றேன் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு திருப்பி இன்னொரு படம் தமிழ் படம் நான் சைன் பண்ணிட்டேன் திருப்பி நான் இதே சேம் உங்களுக்கு எல்லா ரிட்டர்ன் நான் வந்துட்டு பேசிட்டே இருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சிவாவிற்கு ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சார் அனைத்து பத்திரிகை நிருபர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் சினிமா துறையை சேர்ந்த அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் என்னத்துக்கு ஓங்கி அடிச்சா ஒன்றுடன் ஓட்டுடான் டைட்டில் வச்சிருக்கீங்க பெரிய யுவனா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் கலாச்சாங்க ஆக்சுவலா படத்தோட டைட்டில் வந்து நூறு கோடியில் வருவோம் அது கைக்கு என் கைக்கு டைட்டில் இந்த காப்பி ரிலீஸ் ஆனது வரதுக்குள்ள படமே ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு என்னடா இது கோ கொரோனா செகண்ட் வேவ்ல படம் பண்ணலான்னு பிளான் பண்றதுக்குள்ளே டைட்டிலே வந்துருச்சு அப்படின்னு பிளான் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு டைட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இந்த டைட்டில் எனக்கு கிடைச்சது பேசிக்கலாவே எனக்கு சூர்யா சார் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் நிறைய பேர்த்துக்கு இன்ஸ்பிரேஷனான ஒரு அவரோட டைட்டில் எனக்கு என் படத்துக்கு கிடைச்சது எனக்கு ரொம்ப பெரிய பிளஸ் இன்னொரு விஷயம் எதுக்கு இந்த டைட்டில் வைக்கணும் அப்படின்னா டைட்டிலே ஒரு பவர் தெரியணும் என்னடா அவ்வளோ பெரிய ஆள நீ அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை நான் சாதாரண ஆள் தான் ஏன்னா நீ நீங்களாம் ஒரு ஹீரோவா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நான் ஒரு ஹீரோவா இல்லை அது அது எனக்கு தெரியாது ரோட்ல ஒருத்த அடிபட்டு கிடக்கிறான்னா ரத்தம் போயிட்டு கொண்டு எவன் தூக்கிட்டு போகிறானா அவன் தான் ஹீரோ சிக்ஸ் பேக் வச்சிருக்கானா நான் பார்க்க முடியாது அவன் தான் ஹீரோ அந்த மாதிரி இந்த கதைக்கு நானே நடிக்கணுன்றது என்னோட ஆசை அதனால நான் பண்ணேன் அதுவும் இல்லாமல் சோசியல் அவேர்னஸ் வச்சிருக்கிற ஒரு கதை இது ஒன்று வந்து ஒரு மாஸ் ஃபைட் ஒரு அஞ்சு ஃபைட் இல்லை ஐட்டம்ஸ் அவங்க போட்டு ஆடிட்டு அந்த மாதிரிலாம் இந்த படம் பண்ண கிடையாது இப்போ கரண்ட்ல இருக்க ப்ராப்ளம் என்ன சோசியல் மீடியாவில் இருக்க ப்ராப்ளம் என்ன ஒரு பதிமூணு வயசு பையனுக்கு ஆன்லைன் ஸ்கேம் வீடியோ கால வர வச்சு அவங்கிட்ட காசு வாங்கி எல்லாம் போயிட்டாங்க அந்த மேட்ரு எப்படி இந்த படத்துல திரைக்கதில் வைக்க முடியும் அது ஒரே ஒரு கேரக்டர் வச்சு அதை நான் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஃபைட் சீன் ஃபைட் சீன் வந்து இது வரைக்கும் டோட்டலா இந்தியா லெவல்ல ஒரு சிங்கிள் கேரக்டர் வச்சு அதே ஒரு ப்ராப்பர் ஃபைட் அதாவது சும்மா வந்து அதர் கேரக்டர்ஸ் காட்டாம பண்றேன்ற பேர்ல பண்ண கிடையாது ப்ராப்பரான ஓப்பனிங் ப்ராப்பரான பினிஷிங் ப்ராப்பரான ஒரு மேக்கிங் அப்படிதான் பண்ணிருக்கோம் அது மட்டும் கிடையாது அதுவும் இல்லாம இந்த படத்துல ஒரு பெரிய பிளஸ்ன்னு சொல்லி நானே சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது படத்தோட பெரிய பிளஸ் என்னன்னா படத்தோட ஸ்கிரீன் பிளே வந்து எங்கேயுமே வந்து இது ஒரு சோலோ சோலோ கேரக்டர் ஒரு ட்ராமா கதை அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஒரு கம்ப்ளீட் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் பேக்கேஜ் இல்லை ஆனால் ஒரே ஒரு கேரக்டர்ல எங்கேயுமே போர் அடிக்காம பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு இன்டர்வல் பிளாக் ப்ராப்பரான ஒரு கிளைமேக்
என்ன காரணம்னு கேட்டால் அவர் என்ன சொல்வார் என்கிட்ட பட்ஜெட் இல்லைங்கன்னு சொல்கிறவங்களை பார்த்து சரிப்பால் அடிப்பேன் நாயே அப்படின்னு வரும் ஏன்னு கேட்டால் உன் கையில் என்ன இருக்குது உன்னால் என்ன படம் முடியும் அதை வச்சு நீ படம் பண்ண நீ புத்திசாலி இல்லை நான் நூறு கோடி கொடுத்தா தான் படம் பண்ணுவேன் இல்லைன்னா படம் பண்ண மாட்டேன்னு நிறைய பேர் உட்காந்துருக்காங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்னால் என்ன முடியும் இந்த பட்ஜெட்டில் என்ன பண்ண முடியும் இந்த பட்ஜெட்டில் இதுதான் பண்ண முடியும் கொரோனா டைமில் ஒரே ஒரு கேரக்டர் வச்சு தான் பண்ண முடியும் அந்த ஒரே ஒரு கேரக்டரில் எப்படி வந்து ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ப்ராப்பரான ஒரு இது அப்படி எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்பரான கால்குலேஷன் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கிறேன் இது குறைஞ்ச பட் பட்ஜெட்டில் பண்ணப்பட்ட படம் தான் அதுக்காக குறைஞ்ச பட்ஜெட் படம்ன்றது சொல்கிறதுக்கே பயமாக இருக்குது ஏன்னா தேட்டர் தரமாட்டாங்க அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் இது பண்ணுறேன் ஆனால் தேட்டருக்காரங்க நிறைய பேர் இப்போ எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க சின்ன பட்ஜெட் பெரிய பட்ஜெட் வித்தியாசம் பார்க்காம இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக ஆதரவு எல்லாரும் தரணும் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் ப்ராப்பரான ஒரு ஓப்பனிங் இப்போ கேமராமேனை பற்றி பேசி ஆகணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு சீனே வந்து ஷூட்டுக்கு போகலான் போது சார் அங்கேருந்து ஹீரோயின் வராங்க இந்த பக்கத்துலேருந்து வில்லன் வந்து எங்களை என்னை வந்து சுட வராரு அப்படின்னு அங்கேயும் யாரும் இல்லை பின்னாடி இங்கேயும் யாரும் இல்லை நான் எங்கே கேமராங்கள் வைக்கிறது இப்படி வச்சா அவர் தெரியவார் அப்படி வச்சா இப்படி இவர் தெரியவார் எப்படி எங்கே நான் எடுக்கிறது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு சீன்லேருந்தே ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு அவர் அதனால் அவருக்கு நான் கண்டிப்பாக நன்றி சொல்லி ஆகணும் வைலண்ட் வேலு மாஸ்டர் அவருக்கு அவர் கால் பண்ண நைட் கால் பண்ண கால் பண்ணிட்டு மாஸ்டர் ஒரு ஃபைட் பண்ணோம் அப்படின்னு சரி ஓகே ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஃபைட்டர்ஸை கொண்டு வந்துடுறேன் சும்மா அடித்து தூக்கி பறக்க விட்டுறலாம் அப்படின்னாரு என்ன சார் பறக்க விட்டுறலான்றீங்க என்னை வச்சு காமெடி ஏதாவது பண்ணி விட்றாதீங்க சார் அப்படின்னு அப்புறம் அவர் சொன்ன இந்த மாதிரி சோலோ ஆள் ஆப்போசிட்டில் ஆள் இருக்கணும் ஆனால் வந்து ஸ்க்ரீனில் வரக்கூடாது நான் மட்டும்தான் இருக்கணும் என்ன சார் இந்த மாதிரி நானே செவன்டி ஃபைவ் படம் பண்ணிவிட்டேன் இது மாதிரி நான் எதுவும் பண்ணதில்லை என்ன இது மாதிரி நானும் பண்ணதில்லை யாரும் பண்ணதில்லை வாங்க பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு அவரை வச்சு பிளான் பண்ணோம் கரெக்டாக ஆண்டவனோட புண்ணியத்தினால் அது நல்லா அமைஞ்சிச்சு இதே மாதிரி ஆர்ஆர் ஆர்ஆர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து படத்துக்கு எல்லா படத்துக்குமே ஆர்ஆர் முக்கியம் அது சோலோ கேரக்டர்ங்கும்போது கண்டிப்பாக இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரே எங்கேஜிங்காக இருக்கணும் எங்கேயுமே ஒரு சோறு உடையாமல் ப்ராப்பரான ஒரு கிளைமேக்ஸு அந்த விறுவிறுப்பு கொஞ்சம் கரைஞ்சாலே எல்லோரும் ஃபோனை நோட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால் அதுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் ப்ராப்பராக ஒரு ஆர்வ ஆர்ஆர் வந்து அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறார் அவர் கண்டிப்பாக இந்த மேடையில் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் கலரீஸ் சாரும் அதே மாதிரி தான் கலரீஸ் சாரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த ஃபிலிம் வேறு ஒரு கேமராவில் ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் செகண்ட் ஹாஃபு வேறு ஒரு கேமராவில் ஷூட் பண்ணிட்டோம் சார் இது எப்படி ரெண்டும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுமானு சார் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்க நான் இருக்கேன் உங்களுக்குன்னாரு வசந்தன் கோ மாதிரி அதனால் அவர் கண்டிப்பாக நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த எல்லாருமே அவங்களோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க மெயினாக வந்து என்னோடய அம்மா அவங்க வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து என்னோடய பேக் போனே அவங்க தான் வேறு யாரும் ஆக்சுவலாக நம்மளை தூக்கி விடுறதுக்கு என்றைக்குமே வந்து வெளியிலேருந்து ஒரு ஆள் வரப்போகிறதில்ல உள்ளேருந்து மட்டும்தான் அது உங்கள் அம்மா அப்பாவாக தான் இருக்கணும் வேறு யாரும் நமக்காக வந்து நிற்க போகிறதில்ல அதே மாதிரி நல்ல நண்பர்கள் எனக்கு இருக்காங்க அதனால் எனக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது இந்த சினிமா துறையில் எனக்குன்னு இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளு இல்லை இங்கே வாப்பா நான் உன்னை வச்சு ஒரு படம் பண்ணுறேன் இல்லை வா கதை சொல் அப்படின்லாம் கேட்குறது எனக்கு யாரும் கிடையாது எல்லாமே என்னோடய நண்பர்களும் கடவுளும் எனக்கு கூட இருக்கிறவங்களும் மட்டும்தான் எனக்கு ஆதரவு வேறு யாரும் கிடையாது நிறைய பேர் இந்த சிவன் ஸ்டீல் வச்சு கூட கேட்டாங்க என்னங்க நீங்கள் ரிலீஜியஸ் ஓரியண்ட் ஓரியண்டடாக ஏதாவது மூவி பண்ணியிருக்கீங்களா என்ன அப்படின்னு ரிலீஜியஸ் ஓரியண்டடாக எந்த மூவியும் கிடையாது தப்பு யார் பண்ணாலும் கடைசியில் ஒரு கடவுள் ஒருத்தர் வருவார் அந்த மாதிரி இதில் தான் அதை பண்ணியிருக்கோம் அது சிவன் இயேசுநாதர் அல்ல அப்படி பிரித்து பார்க்க கிடையாது இந்த படத்துக்கு இந்த கதாபாத்திரம் வர்ற மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதனால் அதை பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இல்லை யாரும் யாரையும் வந்து மேலேயும் சொல்லலை கீழேயும் சொல்ல தப்பாகவும் சொல்லலை அது தயவு செஞ்சு அது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும் வந்திருக்க அனைத்து நண்பர்களும் மீண்டும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வந்துருச்சு <laughs> ஹீரோ வந்துட்டார்
இதில் வந்து ஃபைட்டர்ஸ் இல்லாமல் எடுக்கிறதே பெரிய விஷயம் அதில் டம்மி ப்ராபர்ட்டி வேறு யூஸ் பண்ணிடுறாங்க அதனால் வந்துட்டு அந்த ஃபைட் வந்து கண்டிப்பாக பேசப்படணும் ஊடக நம்பர் உங்களால் தான் முடியும் அதை கண்டிப்பாக பேசப்படணும் பேச வைப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஸோ இன்றைக்கி உங்கள் ஓங்கே வச்சா ஹண்ட்ரட் அண்ட் வெயிட்டடாக டீம் எல்லாமே இருக்கீங்க ஆல்ரெடி படம் போஸ்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க அதனாலும் மொத்த டீமும் ஒரே மேடையில் இருக்கும்போது இப்போ நம்மளுடைய ரிலீஸ் டேட் போட்டோ போஸ்டர் ரிலீஸ் பண்ணிடலாமா சார் தேங்க்யூ சார்சொல்லுங்க சரி எல்லாத்தையும் விட சிவனை எனக்கு தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா என் பேரே சிவன் தான் நான் ஏன் வந்து புண்படுத்துற மாதிரி இதுல எதுவுமே இல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தப்பு செஞ்சா எந்த ஜாதி மதம் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எல்லாத்துக்குமே ஒரு தண்டனை கிடைக்கும் அது கொடுக்கறது வந்து யாரா வேணா இருக்கலாம் இந்த படத்துக்கு அவர் வர மாதிரி நம்ம காட்டியிருக்கோம் இது வந்து தப்பாக கிடையாது நம்ம நம்மளை பொறுத்தவரை கடவுள வந்து குழந்தைங்க வரை கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நான் வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் முயற்சி செய்யறீங்க நான் வந்து கெடுதல் எதுவும் செய்ய கிடையாது சார் ஜாதி மதம் அதான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜாதி மதம் இதை பேஸ் பண்ணி படம் கிடையாது என்னை பொறுத்தவரை மத் ஆமா ஆமா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் அது குழந்தைங்களையும் ஈர்க்கணுன்றதுக்காக தான் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம சிவகாசி பட்டாசுலேயே பார்த்தீங்கன்னா மேலே விநாயகர் வந்து டீ ஷர்ட் ஜீன் தான் போடுறாங்க ஏன்னா குழந்தைங்க வரைக்கும் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்ற ஒரு நோக்கமே தவிர அது இது நெகட்டிவாக கிடையாது டயலாக் சொல்லி மாசா சொன்ன டயலாக் கிண்டல் பண்ணுங்க ஸ்டோரி கண்டிப்பா ஆப்ட் ஆனது ஓங்கி அடிச்சா ஒன்று வீட்டுறானா பத்து பேர் பறந்து பறந்து அடிக்கிறதுக்காக வச்ச டைட்டில் கிடையாது தப்பு செய்யறவங்களுக்காக ஒரு தண்டனையை பத்தி சொல்லக்கூடிய படம் அதாவது ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தை கூட பாலியல் தொந்தரவு நடக்குது 
அது மட்டும் கிடையாது நிறைய சோசியல் மெசேஜஸ் எல்லாம் அதுல உள்ள இருக்குது அது நீங்க படம் பார்க்கும்போது நீங்க தெரிஞ்சுக்கீங்க இல்ல இல்ல சார் நான் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பல சார் அதுதான் தைரியம்ன்றது இல்லை இல்லை தைரியம்ன்றது வந்து கிடையாது என்னன்னா எல்லாருமே நம்ம தூங்கி காலையில் எந்திரிப்போன்ற தைரியத்தில் தான் கார் லோன் வாங்குறோம் ஹவுஸ் லோன் வாங்குறோம் எல்லா லோனும் வாங்குறோம் ஆனால் நாளைக்கு எந்திரிக்க மாட்டோம்னு யாராவது நினைச்சாங்கன்னா இத்தனை லோன் வாங்கிட்டு படுப்பாங்களா அதே மாதிரி தாங்க நம்பிக்கை வந்து எங்கிருந்து வருதுங்க ஜெயிப்போன்ற நம்பிக்கையில் தாங்க எல்லா ஹீரோ எல்லா டேரக்டரும் எல்லா படிக்கிறோம் எல்லாமே இருக்கிறாங்க எங்கேயும் இந்த தைரியம் வருதுன்னு கேட்டால் நானும் தான் வருது நான் வேறு என்ன போதும் சொல்ல முடியாது இது இல்ல செகண்ட் ப்ரோ இல்ல ஹீரோயின் இல்ல கதைக்கு வந்து ஹீரோயின் இல்ல யாருமே தேவையில்லைன்றதுனாலதான் அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் பண்ணது மெயினா என்னன்னா ஒரே ஒரு கேரக்டர் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் படத்தை கமர்ஷியல் விதமா சொல்ல முயற்சி பண்ணிருக்கோம் அப்படிதான் சொல்லணும் ஜெயிச்சுட்டோன்றது வந்து நம்ம ஜெயிச்சாதான் சொல்லணும் சும்மா நம்ம அப்படி சொல்லக்கூடாது அதுக்காக தான் முயற்சிகளும் நம்ம செஞ்சிருக்கோம் அதுதான் நூறு சதவீதம் முயற்சிகள் செஞ்சிருக்கோம் சக்திக்கு மாதிரி தான் படம் பண்ணிருக்கோம் கண்டிப்பா அடிப்படாம ஃபைட் எடுக்க முடியாது அது இவரு குடியோட என்ன தாக்கியிருக்காரு நினைக்கிறேன் கடைசி வரைக்கும் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாரு ஏன் சார் கேட்டால் அதெல்லாம் படத்துக்கு நல்லா வரும்ட்டாரு சரி அதுக்கு மேலே நம்ம சொல்றதுக்கு பதில் வேறு எதுவும் இல்லை அதனால சரி சார் நல்லா வந்தா ஓகே இன்னும் ரெண்டு அடி சேர்த்து அடிங்கன்னு தான் பெங்களூர் கர்நாடகா பாம்பே இந்த நாலு ஸ்டென்ட்டு வந்துட்டு ஒரு வீக் வீ இயர்லி ஒன் டைம் மீட்டிங் போடுவாங்க அந்த ஸ்டென்ட் இங்க பண்ணா இங்க நாங்க பண்ணாலும் பெர்சன்டேஜ் இருக்கு பெர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணணும் அவங்க பண்ணா பெங்களூர் கார்டு வச்சுக்கிட்டு சென்னை ஃபைவ் டேஸ் பெங்களூர் பெங்களூர் வச்சு தான் யூஸ்